Als ich vor zwei Jahren zuletzt in Hongkong zum ersten Mal alleine unterwegs war, habe ich mich ein bisschen out of place gefühlt. Vielleicht lag es noch an meinen derzeit weißen Haaren, aber vielleicht lag es auch daran, dass ich von Chinesen umgeben war. Und obwohl ich selber Chinese bin, ist das was ziemlich Ungewöhnliches für mich. Wenn ich sagen müsste, ob ich mich mehr deutsch oder chinesisch fühle, würde ich sagen chinesisch. Aber wenn ich in China bin, fühle ich mich nicht chinesisch. Und als ich das realisiert habe, es bin ich. Aber wie wir zu diesem Punkt gekommen sind, müssen wir weiter zurück zu meiner Kindheit. Jeder weiß, dass ich in Berlin aufgewachsen bin. Man denkt jetzt befüllte Stadt, aber meine Gegend ist sehr ruhig mit vielen alten Menschen. Willst du Candy haben, mein Van? Dazu sind sie sogar noch nett. Auf jeden Fall gibt es sehr viele Asiaten in Berlin, aber irgendwie ist meine Gegend fast leer. Deswegen bin ich aufgewachsen ohne Kontakt zu einem anderen Asiaten. Zwei Grundschulen plus eine Grundschule, die direkt daneben war und eine Mittelstufe. Und über die ganze Zeit kann ich mich nur an zwei Asiaten erinnern, zu denen ich aber keinen Kontakt hatte. Und während es jetzt gar kein Ding ist, weil Asiaten größtenteils ziemlich gefeiert werden, war es zu meiner Zeit ziemlich uncool einer zu sein. Ihr wisst schon, die Zeit bevor K-Pop und Anime und Co. Mainstream wurden. In der Zeit musste ich ein paar Sachen kennenlernen, als ich auf mich alleine gestellt war. Wie zum Beispiel, dass jeder zum Frühstück Brot isst. Weird. Leute kein Anime gucken. Was machen die in ihrer Freizeit? Aber ich habe mich natürlich angepasst, damit ich nicht auffalle und alles versteckt. Dabei hatte ich aber noch ziemlich Glück mit meiner Klasse. Denn niemand hat es gestört, dass ich Asiate bin. Im Gegenteil, ich habe gepunktet mit besonderen asiatischen Snacks. Während jeder Geburtstag in meiner Klasse die Kinder Harry oder so mitgebracht haben für jeden, habe ich das rausgeholt. Und jeder wollte danach mehr. Ich habe mich ein bisschen wie ein Dealer gefühlt. Mag mich mehr, du bekommst die. Kein besonders guter Dealer. Aber auch wenn alles gut mit meinen Klassenkameraden war, war ich nicht komplett von Rassismus verschont. Zum Glück waren es aber nur wenige handabzählbare Momente. Also bin ich im Vergleich zu anderen noch trotzdem sehr gut rumgekommen. Ein Moment war beim Nachhauseweg, als da zwei Kinder hinter mir waren und mich Chinese genannt haben. Und ich wusste natürlich, dass sie mich ärgern wollten. Deswegen habe ich das getan, um mich zu verteidigen. Weggeguckt, ignoriert und mein Stolz runtergeschluckt. Ich weiß nicht, was daran so witzig ist, jemand seine Nationalität hinterher zu rufen, aber ich guess Kinder. Und zumindest war ich aber noch Chinese. Mir tut jeder Asiate leid, die nicht Chinesen sind und erklären müssen, dass es noch andere asiatische Länder existieren. Natürlich gab es noch manchmal das Schlitzaugending, aber das habe ich auch nicht ernst genommen, denn meine Augen sind groß. Nun war ich nicht unbeliebt, aber auch nicht besonders cool. Und neben meinem Charakter lag es auch sehr an meiner Herkunft, denn zu der Zeit gab es keine richtige Asian Representation in den Medien. Mein einziges Vorbild war Jackie Chan. Ihr wisst schon, der Rush Hour Guy mit seinem berühmten Line. What did you just say? What's up, my nigga? Und to be honest, er war wirklich der einzige Asiate, der im Fernsehen mal lief. Mir fällt spontan kein anderen ein, den ich als Role Model sehen hätte können. Vielleicht Jet Li, aber seine Filme waren nicht kinderfreundlich genug. Also war mein Lieblingsschauspieler Jackie Chan. Ich war sogar stolz, dass ich den gleichen Geburtstag habe wie er. Auch wenn ich manchmal dafür ein bisschen aufgezogen wurde. Haha, <lacht> der Chinese mag einen chinesischen Schauspieler. Und ich würde sagen, dass Hollywood schon eine ziemlich große Schuld dazu beiträgt. Wenn man Filme oder Serien gesehen hat, wo mal ein asiatischer Mann dabei ist, wurde er meistens lächerlich, weird, schwach und nerdig dargestellt. Oder wurde ganz ersetzt. Und als Asiate, Junge, Klein, Feminin, war ich nicht besonders beliebt bei den Mädchen in meiner Schulzeit. Und das hat schon ein bisschen mein Selbstbewusstsein gekränkt als Kind. Auch weil meine Familie in Asien mich immer als Hübschling genannt haben, nahm ich es nie wirklich an und dachte nur, dass die es sagen, weil die Familie sind. Und verglich mich dann wieder mit dem westlichen Beauty-Standard und hielt mich für uncool, da meine Interessen auch nicht wirklich cool waren. Ich mochte Gaming, Anime, war nicht besonders gut im Sport und Musik kannte ich auch nur Anime-Openings. Deswegen habe ich mir zu der Zeit immer gewünscht, kein Asiater zu sein. Natürlich ist heute nicht mehr so und ich mag meine Kultur. Aber auch wenn ich stolz bin, ändert sich nichts an der allgemeinen Situation. Dass Asiaten immer noch nicht ernst genommen werden. Zwar finde ich es gut, dass Asiaten immer beliebter werden durch Animes und K-Pop, kann trotzdem aber nicht akzeptieren, was alles passiert ist. Goku ist weiß. Motoko ist weiß. Yonei bekommt eine Hollywood Live-Action-Remake. Dieser Fox-Eye-Trend. Positiver Rassismus, wo Leute zum Beispiel nur jemanden daten, weil sie Asiaten sind. Vor allem Koreaner sind davon betroffen wegen K-Pop. Und das ist kein Joke. Manche denken, dass Koreaner adlige Asiaten sind. Aber genau als asiatischer Stuff cool wird, trifft uns eine Pandemie und komplett alles wird vergessen. Und ich wurde auch nicht verschont, weder im Real Life oder im Internet. Aber naja, so ist das Leben. Nach dem Video bin ich live auf Twitch um 19 Uhr. Hey, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt ein Like und lasst ein Abo da. Folgt mir gerne auf Instagram, Twitter und Twitch. Und schreibt mir gerne in den Kommentaren, ob ihr was ähnliches erlebt habt. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt Asiaten sein, denn jeder hätte eigentlich sowas erleben können. Egal von welcher Nationalität ihr seid.